Asante sana mheshimiwa mwenezi. Kwa majina anaitwa Gabriel. Yaani tukishasoma bango moja mnashusha tunamaliza tunaenda sindi. Anaitwa Gabriel Ildefonse Kipeta. Twende kwa kifupi tu tuai. Ndio. Ni mchimbaji mdogo wa madini mzaliwa Adilifu. Tatu. Kuleta malalamiko yetu wananchi wa kijiji cha Adilifu. Tumezulumiwa mlima wetu. Tatizo tatizo ni mkuu wa wilaya na na kamtoni na ofisi ya madini ushahidi yote tunao tunao hapa mheshimiwa wananchi wote hapa wapo mkuu wa wilaya aliyetoka hapo sasa hivi haya amwambia rudi mkuu wa wilaya tunakuomba hapa na nani mwingine kamtoni kamtoni ndo nani anaitwa raymond kamtoni Ni nani? Ni tajiri mmoja gwiji sana hapa mjini. Na nani mwingine? Aremuo wa Madini. Afsa Madini. Afsa Madini na Enjo. Mpanda oye. Oye. Dr. Samia oye. Mmechoka. Ah, nimeona ishara zinaanza kupita. Sasa mkuu wa wilaya huyu hapa, Afsa Madini ndio huyu hapa. Sogea hapa bana. Ndio. Sasa wahoji maswali yako yote magumu. Ndio. Na sisi tutakuwa tunasikiliza wanavyokujibu. Asante sana. Wa kwanza kabisa na muhoji mkuu wa wilaya kulalamikia maswala ya mlima wetu. Hakukizi mahitaji ya kutimizia haki yetu. Tukaenda kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa tarehe 11 mwezi wa 5 ilishindikana kikao hicho tarehe 12 tukarudi tarehe 17 matunda yakasaliwa mheshimiwa mkuu wa mkoa na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ila vyombo vya ulinzi na usalama mkoa walikuwepo wamezimamia juhudi ile tukakaa kwenye maridhiano na tukasaini wote kwamba mlima ule dhahiri ni wachimbaji na wananchi wa kijiji cha Dilifu walipewa na mheshimiwa hayati Magufuli 2016 tarehe 14 mwezi wa kwanza ndipo tulipopewa leseni hiyo tuliangaikia sie ila mkuu wa wilaya kutoka na narushwa nyingi kwa kutoka kwa bwana Raymond Kamtoni akalezimisha kutaka kutuwekea mwekezaji wenye atumtaki sisi na mpanda nzima wanajua Raymond Kamtoni ni bepali ni gwiji akifika maeneo yoyote wanyonge huwa anawafukuza anatufanya anavyotaka na mheshimiwa alitupatia akasema huu mlima utabaki wa wanyonge kwa maana uko ndani ya kijiji na tukakiunda kiukundi cha Kagera Gulupu chenye wanachama 500 ila wale wa wenye tuli walikuwa wawakilishi wetu watu 28 waliokuwa wawakilishi jiri ya kupata leseni walipofika kule kwenye leseni ile wakajiandika majina yao walipojiandika majina yao ndio ukawa mwanzo wa kutusaliti na kutunyang'anya leseni kwa hiyo mheshimiwa tuna ushahidi tosha na mimi kama mwakilishi ninavyosema kufikia tarehe 18 mwezi wa kumi Kwenye malizi ya nenye tulikubaliana kwa mwishimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya alikuja, dilifu, akaweka mkutano, akasema nimekuja kusikia kelo, akasema kuanzia saizi, hapa dilifu, nimeona sasa, tumekua kama kambale, Ma, baba anandevu, mama anandevu, na mtoto anandevu. Ninasema, a, uyu kamtoni na kagela glupu, wale jina nane, wametengua maliziano ya kwa mkuu wa mkoa kuanzia sasa hivi nasema endeleeni na aendelee na kazi kamtoni na mwenye atamletea na nini nimeacha namba zangu wazi maana yake mimi ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama polisi yote wako chini yangu nitaanza kukamata watu mpaka basi na ninavyokuambia hivi mimi nina kesi mbili ziko mahakamani mpaka sasa hivi ajili ya kupambania haki ya wanyonge Nimesingiziwa mala mauaji mala nini na ziko mahakamani paka sasa hivi kesi mbili maana yake nimeshtakiwa 
Ajili ni sitete haki ya wanyonge. Aya. Jamaa tumesikia hii ni mahakama ya wazi si ndio? Aya tumpe nafasi mkuu wa wilaya naye atuambie. Mwishia. Hii inaitwa back to back. Una, unapigwa unajibu mapigo. Unapigwa unajibu mapigo. Mpaka tunapata ushindi si ndio? Ndio. Eh na wewe jipange. Unamsikia akijibu hapa na wewe jipange upige. Akijibu niko, niko vizuri kamanda. Ah haina shaka. Atuende kazi mkuu wa wilaya karibu. Mheshimiwa Katibu Mwenezi ni eh, kuhusiana na malalamiko ya kijiji cha Dirifu ni kweli yalikuwepo maridhiano ambayo yalifanywa na chini ya usimamizi wa ofisi ya mkoa mkoa na maridhiano haya yalikuwa yanahusisha kikundi cha Kagera Group wananchi kwa maana watimbaji wa lile eneo pamoja na serikali ya kijiji na nilipewa pia jukumu la kuhakikisha yale maridhiano yanafika mwisho kwa sababu yalikuwa na masla imapana ya wananchi mheshimiwa katibu mwenezi wakati maridhiano yanaendelea kulianza kutokea vurugu e, kule kijiji hicho cha dirifu ambazo baadaye zilipelekea Kagera Group kujitoa kwenye yale maridhiano na waleleza moja ya sababu ni pamoja na kufanywa vurugu lakini na kupotea kwa mapato. Mheshimiwa Katibu Mwenezi baada ya kuvunjika baada ya Kagera Group kuandika ile barua ya kutoa kwenye maridhiano nilipokea pia maelekezo ya kwenda kuwajulisha wananchi kwamba kwa sababu serikali e, ilikuwa inafanya jitiada hizo za kuleta suluhu pale kwa njia ya maridhiano na baada ya kuvunjika kwa yale maridhiano baada ya kujitoa kwa mdau mmoja nika nilifika pale dirifu na nika huyo mdau aliyejitoa ni nani alijitoa Kagera Group kwa sababu kwenye yale maridhiano kulikuwa na pande tatu Kagera Group Kagera Group upande wa serikali ya kijiji pamoja na upande wa wachimbaji Kagera Group ni sisi wananchi wa kijiji cha Dilifu hao nao watetea ni wachache au nane. Kagera Group ni watu 500. Hawa wote hawa unao waona. Eh mmejipanga leo. Ndio. Haya. Tuendelee kumsikiliza. Mheshimiwa Mwenezi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tusaidie kitu kimoja. Ndio mheshimiwa. Hapa hoja yao sio swala la maridhiano. Ndio. Hoja yao wanapewa mwekezaji wasie mtaka. Ndio! Sasa Jibretu tu kutuambia huyo mwekezaji nani kamtafuta? Na huyo mwekezaji anayetengeneza masharti ya makubaliano kati ya wenye hati au leseni na yeye ni nani? Alafu la mwisho kama hawamtaki na wao ndio wenye leseni kwa nini msiwape uhuru wakachafuta mtu anayetaka kufanya naye kazi ndio tunataka au labda vinginevyo sijaelewa yani maswali yako tu pale kwamba okay nibadilishe moja wanatambulika yani hawa wanatambulika kwenye huo mlima mheshimiwa katibu mwenezi E, naomba kwa sababu ya na mambo ya technicality za kisheria ya madini hakuna hakuna haina shaka sawa mheshimiwa katibu mwenezi kama nilivyosema pale mwanzo kwamba bahati nzuri yuko na mtu wa madini ndio si wote tumewaita ndio haya mtu wa madini hebu tuambie mimi na maswali yangu matano la kwanza mnawatambua wa Mheshimiwa mwenyekiti sogeza kwa nani? Mheshimiwa katibu mwenezi. Kwanza nilikuwa naomba tu kwanza niseme kitu kimoja kwamba ili haya masuala ya nani sasa hivi yako mahakamani. Hakuna mahakamani hayapo. Hayapo mahakamani. Tarembe. bado tunasikilizia kwamba huko. Lakini kisheria. Halo. Kisheria. Halo. Wewe mtu wa madini, usinipige mkwala mimi. Ndio. Mimi nimekuuliza swali. Mnawatambua? Tunawatambua katika swala sisi za madini ni wale tuliowapa leseni za madini ah, ambao Kwa nyinyi ndio uliowapa leseni. Eh ambao tumewapa leseni. Na kwanza, hmm. kama mnawatambua na kuja swali langu la pili. Aliyewatafutia mwekezaji ni nani? 
mwekezaji wamemtafuta wenyewe wale ambao wanamiliki hizo SN. Wanao miliki hizo SN maana na kila kitu. La tatu. Naam. Kwenye hao wanao miliki leseni mnawatambua wanachama wako ngapi? Wako wanachama 27 ambao wameregister wame kabisa na wana kikundi hicho cha Kagera Group. Kwa hiyo wanachama 20 27. 27. Eh ambao wapo kabisa na kitabu kile cha sheria. Kwa hiyo hawa 500 sio wanachama. Hawa ni wanakijiji na wenyewe hawakatazi kuja kukata leseni. Kwa sababu diri ngoja. Tulichanga sie na, na vielelezo hivi tunavyo na anajua wanatunyanganya wana kietu. Wewe we, we, tulia tu, tulia. Mi ni meulia wa sorangu matano, bado siya maliza. Ni mekuliza, hawa ishina saba, hmm. ndio wanaotambulika. Hawa miatano, hamu watambui. Tuna watambua sisi kwa sabi ya zamu. Ukisemo na watambua manaki wana leseni. Kwa sisi, apana, hawa, hawa, hawa wengine. Usijichanganye. Hawa ishina saba wana Yani kwa mfana wewe, unamtambua je mtu ambaye hana leseni. Mimi namtambua kagela grupu. Aa. Na. Ni mwuliza suwali la isi tu. Suwala angu ni mekuliza. Ishina saba unasemo na watambua ni umewapa leseni. Na. Ni mekuliza wa miatano. Unawatambua watambui. Kwa sheria za madini misi wezi kuwatambua kwa sababu hawana leseni. Sasa mwanzo ni mesemo na watambua. Ni mesema na watambua. Au na watambua aja wakati hawana leseni. Walwe ni mkua mkua ya? Apana. Eh. Mwishmiwa mwenye. Usoi masiala hapa. Apana. Na mwemeja. Ah, mwache ye. Na. Awa ndolo tuchonganisha tuwapoteza kula kwa sabi yao. Wewe una miaka mingapi huko? Hapa nimeingia mwaka 2022. Eh? 2022. Kwa hiyo umeingia 2022. Na umeshaanza kuadhibikiwa? Hapana, sijaadhibia. Ni kama wana leseni, unawatambua kwa vigezo vipi? Hapana, sijawatambua, mimi siwatambui hapo. Wana rekodi hapo. Ni kweli nao watambua. Yaani kumbukumbu zako zipo hapa. Kile unachojibu kiko kwenye kumbukumbu. Nao watambua ni wale wanachama 27. Ndio maana nachosema. Kile unachojibu hapa kiko kwenye kumbukumbu. Ndio ndio. Tukirudi kurudisha kuangalia nyuma. Sawa. Umetamka mwenyewe unawatambua. Nikakuuliza unawatambuaje wakati hawana leseni? Sijui labda mheshimiwa mwenezi labda sikuelewa vizuri ifanye. Manake manake pale ni kikundi. Haya, tuendelee tu. Mimi maswali yangu matano yajaisha. Mimi niko na nyinyi. Ndio. Ndio. Swali langu la nne walikaaje kwenye kikao cha usuluhishi na kamati ya ulinzi wa usalama ya mkoa wakati hawana leseni watambuliki Mwachie huyu wa madini Mheshimiwa wamekaa kufanya nini kwenye kikao ambacho wao hawana leseni hawatambuliki walikuwa wanafanya nini mle wala kunywa chai ya bure Mheshimiwa Mheshimiwa mwenezi Kwenye kikao hicho, manake na mimi nilikuwa naitwa kama mjumbe. Kwa hili waona tu, kuwelewa, walikuja ufaili. Mimi, mimi baada hawa, ule mgogoro uli... Uli waona kwenye kile kikao? Mimi nilikuwa kama mjumbe. Goja, swali, uli waona kwenye kile kikao? Nili waona ndiyo. Kwa hili walikuja kuzulula? Walikuwa pana, ni wana kijiji, kwa diri. Siku zote alikuwepo mweshimiwa huyo. Sisi mwe... Mbola, ebu, tuwa, ebu asha tochi ni ole kwa hanze. Kila mwenye tochi yake, tochi siyo, tang, siyo bango. Shusha, shusha basi bango. Mia naka kuna tochi kwa hanze. Shusha bango, basi mini momba tochi. Bango siyo tochi. Yamari kila mwenye tochi ya washe. Tata tumambie daktari Samia tuko kazini hapa. Kila mwenye toche mwambie na isu wetu tuko kazini hapa tunadai haki zetu. Washa tochi, washa tochi, washa tochi, washa tochi. Washa tochi tumwambie daktari tuko kazini hapa. Hapa mpaka kieleweke. Washa tochi, washa tochi, washa tochi, washa tochi. Samia oye. Samia oye. Panda oye. Katavi oye. Leo mpaka haki patikane. Iyo. Aya, tunendelea. Niendelea kuuliza, nisiulize. 
Niendelee kuwauliza, si ndio? Sasa kao walichokuwa na uzuria. Ajenda ilikuwa nini? Ajenda mheshimiwa mheshimiwa Ongeza weka microphone maana watu wasikie. Mara ya kwanza kwa sababu mimi niliomba msaada kwa kwa ofisi ya ya, ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya kufanya usuluhishi huo. Maana katika kisheria katika sheria za madini huwezi Panda oye. Ebu 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 ngoja hapa kuna jambo naliona Naomba 